dear students um, today i am discussing about the topic force and motion in it too and here um, i am discussing the force momentum conservation of linear momentum and its application such as recoil of gun numerical problems on rocket and impulse and impulsive force i am abdul farooq lecturer in physics uh, now the first topic is uh, force but at first i am discussing about learning outcomes of this uh, topic uh, here all of you know the all thing now in this chapter force and momentum you should classify this thing and explain the uh, conservation of linear momentum uh, apply application of conservation of linear momentum do numericals of these topics and all definition this and distinguish or uh, difference uh, you can um, uh, if you uh, acquire the concept then you will do this thing now the second is uh, now the first topic is force what is force when some body changes its state of motion we can say force is applied on that body in the other way we can say force is physical quantity which is which is applied to a body to change its velocity if force is applied to a body but its velocity remains unchanged then the value of force is zero okay now বাংলায় বললে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে কোনো বস্তুর উপর যখন তার গতিবেগ এর পরিবর্তন অর্থাৎ তার গতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয় স্থির স্থির বস্তু গতিশীল হতে পারে গতিশীল বস্তু আরও বেশি গতিশীল হতে পারে গতিশীল বস্তু তার গতিবেগ কমাতে পারে এরকম ঘটনা ঘটলেই তার উপর বল প্রয়োগ হয়েছে বলা যেতে পারে পরের টপিকে আমি চলে যাচ্ছি কনসেপ্ট অফ ফর কনসেপ্ট অফ ফোর্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানব যে ফোর্স হচ্ছে একটি ভেক্টর কোয়ান্টিটি হ্যাঁ এটি আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে পেয়েছি এটি ভর আর তরণের হচ্ছে গুণফল আর এখানে আমি একটা ইমেজের মাধ্যমে দেখিয়েছি যে এম মাস এম হয় অ্যাপ্লাইড ফোর্স যদি এফ হয় তাহলে অ্যাক্সেলারেশন এ যদি হয় তাহলে আমাদের ফোর্স হবে এ ফিজিক্যাল টু এম এ এবার ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশন অফ ফোর্স সোজা বাংলা এম এ এখানে যদি বসায় তাহলে এম এন ডাইমেনশন হচ্ছে এম ক্যাপিটাল এম আর এ ডাইমেনশন এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটা হয়ে গেল তার ডাইমেনশন আর এখান থেকে আমরা এই এম আর এর ইউনিট বসিয়ে আমরা সিজিএস আর এসআই পদ্ধতিতে পাবো তোমার ফোর্সের এমনিতে এখানে পাবো কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সেটা হবে নিউটন আর সিজিএস পদ্ধতিতে হবে ডাইন এটা মনে রাখতে হবে আর এই ওয়াফ এক নিউটন সমান কত ডাইন সেটা যদি করতে হয় তাহলে আমাদেরকে এখানে চলে আসতে হবে যে এক নিউটন সমান আমাদের এখানে এখানে একটা ইকুয়াল চিহ্ন দিতে হবে এক নিউটন সমান আমাদের এখানে চলে আসবে যে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডেন কীভাবে হয়েছে এক নিউটন সমান এক কেজি ইন্টু ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে সেখান থেকে এক কেজির বদলে এক হাজার গ্রাম হবে আর এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বদলে একশো হবে যে সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাই তোমার যে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডাইন ওকে নাও দা thing is momentum what is momentum momentum is the dynamic property of body which is combination of mass and velocity of that body ekta gotil bostur khetre jokhon tar bhor ar beger gun phol amra jeta pabo seta hocche momentum tole mass and velocity if velocity is zero then momentum is zero no uh, physical significance of momentum when it is in rest other name of momentum which is given by the newton uh, নিউটন যেটা আর একটা নাম দিয়েছিল সেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি অফ মোশন এটা কোয়ান্টিটি অফ মোশন বিকজ এটাই ঠিক করে দেয় একটা বস্তু ক্ষেত্রে তাকে থামাতে সে একটা বস্তু গতিশীল আছে সেই গতিশীল বস্তুটিকে থামাতে কত বল দিতে হবে ঠিক করে দেয় মোমেন্টাম তার ভরও নয় তার বেগও নয় কারণ একটা বস্তু তার ভর বেশি তার দেখা গেল বেগ কম কোনো বস্তুর বেগ বেশি ভর কম তাহলে একটি বস্তুর ক্ষেত্রে ভর ও বেগের আলাদা হওয়া তারতম্যের কারণে তার গুণ ফলের উপর ডিপেন্ড করে তার উপর কত বল প্রয়োগ করতে হবে তাকে থামানোর জন্য তাহলে সেটাই হচ্ছে এখানে মোমেন্টাম আর কনসেপ্ট অফ মোমেন্টামের ক্ষেত্রে আমরা যদি যাই কনসেপ্ট অফ মোমেন্টামের ক্ষেত্রে সে এখানে এখানে বলেছি একটা এক্সাম্পল দিয়ে যে দুটো লরি আছে মনে করো একটা ফিল আর একটা হচ্ছে এম টি ফিল্ড লরি তাকে থামাতে হবে তাহলে দুজন একই স্পিডে যাচ্ছে একই স্পিডে যাচ্ছে একই স্পিডে যাওয়ার যাচ্ছে কিন্তু একজন লোডেড এবং একজন আনলোডেড তাহলে দেখা যাবে যে বেশি লোডেড তাকে থামাতে বেশি বল দিতে হচ্ছে আবার অন্যভাবে যদি ভাবা যায় যে দুটি লরি খালি কিন্তু তারা যাচ্ছে 
আলাদা স্পিডে তাহলে যার স্পিড বেশি তাকে থামাতে বেশি বল দিতে হবে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে শুধু আমি স্পিড জানলেই বলতে পারবো না যে লরিটিকে আগে থামাতে হবে কোনটাকে বেশি বল দিতে হবে কারণ প্রথম ক্ষেত্রে দেখলাম যে লরির লরির ক্ষেত্রে বেশি বল দিতে হচ্ছে অর্থাৎ আমি যদি জানতাম স্পিড দুজনের সমান তাহলে দুজনেরকে সমান বল দিতে হবে থামানোর জন্য সেটা কিন্তু হচ্ছে না অর্থাৎ আমাদের থামানোর জন্য অর্থাৎ প্রযুক্ত বলটা ডিপেন্ড করছে কার উপর মোমেন্টামের উপর যেটা ভর আর বেগের গুণফল এবার এর নিশ্চয়ই ডাইমেনশন এবং এগুলো পড়তে হবে আমাদেরকে তাহলে ডাইমেনশন সিম্পল এই ভর আর বেগের গুণফল তাহলে ভর আর বেগের ডাইমেনশন এটা পেয়ে যাব এবং তার ইউনিটগুলো সেভাবে আমরা পেয়ে যাব এবার কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম বলছে কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম ইন্ডিকেটস দ্যাট হোয়েন নো এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ অ্যাপ্লাইড টু এ আইসোলেটেড সিস্টেম অফ বডি দেন টোটাল লিনিয়ার মোমেন্টাম বিফোর কালেকশান অ্যান্ড আফটার কালেকশান ইজ সেম অর্থাৎ কোনো বস্তু যখন দুটি বস্তু মনে করো যখন বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না হয় তা তাদের মধ্যে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ হলো না মানে কি তাদের নিজেদের মধ্যে অন্ত যদি তাদের কলিশন হয় ধাক্কা লাগে তাহলে দেখা যাবে যে তাদের ধাক্কা লাগার পূর্বের ভরবেগ এবং পরের ভরবেগুলোর সমষ্টি সমান হচ্ছে এটাই হচ্ছে কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম বিকজ এট নাইদার ক্রিয়েটেড নট ডিস্ট্রয়েড অনলি ট্রান্সফর্ম ফর্ম ওয়ান ফর্ম টু অ্যানাদার ফর্ম অনলি এটা কে হ্যাঁ ট্রান্সফর্ম হয় ফ্রম ওয়ান ফর্ম টু অ্যানাদার ফর্ম নাও অ্যাপ্লিকেশন অফ কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম হেয়ার উই ক্যান সে অ্যাবাউট রিকয়েল অফ গান রিকয়েল অফ গান সাপোজ আফটার ফায়ারিং এ বুলেট ওয়েন এ বুলেট ইজ ফায়ারিং ফ্রম এ গান দেন বিফোর ফায়ারিং দ্য বুলেট অ্যান্ড গান হ্যাজ জিরো ভেলোসিটি So the momentum before firing is zero, but after firing, the bullet and gun have some momentum, some velocity. So uh, the total momentum of gun and bullet equal to zero. Then from here, we can calculate the velocity of the gun and it is negative because it is a recoil. Or the negative indicates the direction of gun is opposite to the direction of the bullet. ओके एंड एक्सप्लोशन अफ बम एक बोन ए बम इज एक्सप्लोड दैन इट्स इट्स एक्सप्लोड इन ए मेनी पार्ट्स हेयर आई इंडिकेट फोर पार्ट्स द टोटल पार्ट्स हेयर एम ओन एम टू एम थ्री एम फोर एंड बिफोर एक्सप्लोशन इट वॉज इन रेस्ट सो द टोटल मोमेंट एम इज जिरो एंड आफ्टर एक्सप्लोशन एक्सप्लोशन इट्स टेक्स फोर पार्ट्स एंड इट्स हेव सम वेलोसिटी टोटल मोमेंट एम इक्वल टू जिरो एंड इफ एम उ फ्रम हेयर उइ कैन उइ कैन Um, take the concept that if there are two parts only two parts and then one part uh, will be moved to another part in opposite direction now numerical problems on rocket rocket uh, in vertical motion of a rocket if it loses 120 parts of its total when a rocket is moving then its image is um, its um, gas is emerged from its left uh, back side so its mass is always reduced here uh, this type of uh, problem is present and the acceleration uh, uh, equation u by dm by m because dm is the change of mass of the gas uh, exhaust from, from its backside and it is its velocity and dt is the time duration of time so dm by dt dm by m equal to 1 by 20 here and u is equal to 2000 meter per second and dt is equal to 1 second and we put here uh, we get the acceleration of the rocket yeah now impulse of force impulse of force is the impulse of force is the integral of a fixed force and a time which is applied which is uh, during which it is applied means when a force f is applied to a body when a force f is applied to a body with um, time t then the impulse of force will be f into t and from details we can uh, get we, we uh, force is the change of momentum so force force is change of momentum into time equal to we get the change of momentum only so impulse of force is nothing but a change of momentum so i'm going to impulse of force the change of momentum chara are kichu noy its unit is dyne its unit is dyne into second dyne is unit of force and second is unit of time and in cgs unit and in si the force is newton and time is second so newton second and its dimension will be nothing but the dimension of momentum because it is change of momentum now we get uh, the last topic this is impulsive force 
impulsive force is the defined thing it is not change of momentum it is force a high value force that acts for a very short time to a body a high value force that acts for a very short time to a body is called impulsive force example uh, when a body acts on a cricket ball then it's the impulsive force and its uh, unit and dimension is same as the force so in um, so the its unit will be newton in si and dyne in cgs unit system and um, the dimension will be ml t to the power minus 2 so he high mane ta dalalo ki impulsive force ta tale dalalo tale impulse force ta ki ar impulse of force ar impulsive force er moddhe amra ki bujhlam impulsive force ta hocche ekta khub brihot maner ball khub samanno shomoy dhore kaj korbe tahole amra pabo impulsive force orthat ekhane ekta udaharan hocche ekti hatur diye ekti perek ke pota hocche tale se hatur dara je perek er je ball prayog hocche seta hocche impulsive force ekhane jeta udaharan dewa hoyeche seta hocche ekta cricket ball ke একটি ব্যাট দ্বারা মারা হচ্ছে তাহলে আঘাত করা হচ্ছে খেলার সময় তাহলে এটা খুব জোরে আঘাত করা হয় এবং খুব সামান্য সামান্য সময়ের জন্য সেটি হলো একটি ইম্পালসিভ ফোর্স এবং এর উদাহ এটি এর কিছুই নাই এটি একটি ফোর্স খুব বৃহৎ মানের ফোর্স তাই এর সব কিছু মাত্রা একক সব কিছু হবে একটি ফোর্সের মতোই এইগুলো ডিনোট করবে আর ইম্পালসিভ ফোর্সের ফোর্স অফ ইম্পালসের ক্ষেত্রে আমরা যারা যেটা পাবো ইম্পালস অফ ফোর্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে এটা একটা বড় মানের বল কিছু সময় ধরে কাজ করবে কোনো বস্তুর ওপর তখন সেটা পাবো আমি ইম্পালস অফ ফোর্স এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ইম্পালস অফ ফোর্স আর এই ডাইমেনশান হবে চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ওকে স্টুডেন্টস সো ফিনিশ দ্য লেকচার হ্যাঁ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ফোর্স অ্যান্ড মোশন ওকে থ্যাংক ইউ